这里是真农冠名播出的中餐厅，真农营养，美味尽享。吃零食就喝米口蜜谷果汁茶，米口蜜谷果汁茶提醒您，本期看点。嘴皮子功夫厉害，刀工更厉害。对，好<笑>香啊！这毕竟是个内蒙人嘛，这个血液里边还是流淌着辣椒跟孜然的。这个特别像小时候的东西，这也是我们儿时回忆。我感觉你的那个熊猫应该是卖的最好的。谢谢，卖相好，能吃一个吗？当然当然。大厨，大厨，好，翻炒，翻炒，快点，快点糊了。这个叫美拉的反应呢。老抽干嘛的？调色。对了，搞搞搞搞搞搞它，兜它，兜它。土豆烧牛肉，你还是打个样好不好？哦哦哦哦。哎呦，哎呦。哎呀，慢点，慢点，慢点。我是不是糖放太多了？小明哥那个基本全搞失败，没人动，太黑了。我实在是太累了。你知道吗？今年我们可以和大家一起在微博上参与“中餐厅陪你一起好好吃饭”话题互动，和大家一起来聊中餐厅的美食。晚上我们一起参与一下吧。每周五晚十九点三十，湖南卫视、芒果 TV 双平台播出《中餐厅》第七季，会员尊享加更版、独家直拍，更多精彩内容。中餐厅首席合作伙伴米可蜜谷果汁茶，吃零食就喝米可蜜谷果汁茶。中餐厅合作伙伴抖音电商，打开抖音向左滑，超值好物省心选。中餐厅合作伙伴青岛啤酒一九零三，喝青啤懂中国。中餐厅和美时光伙伴五粮液，大锅浓香，和美五粮。真农中餐厅，下节更精彩。真农中餐厅，现在继续。这里是真农冠名播出的中餐厅，真农营养，美味尽享。中餐厅首席合作伙伴米可蜜谷果汁茶，吃零食就喝米可蜜谷果汁茶。中餐厅合作伙伴抖音电商，搜中餐厅同款，赢不达佩斯机票。中餐厅合作伙伴青岛啤酒一九零三，喝青啤懂中国。雨水穿过松树、杉树的浓荫，涓滴前行，汇聚成河。河水穿山越岭，跋涉千里，滋养田野和城镇，注入黑海。它就是多瑙河。布达佩斯，正是多瑙河这串项链上最耀眼的宝石之一。城市在这里一环一环聚拢，时间在这里一层一层沉淀，我们在这里一点一点感受。二零二三年的夏天，我们把中餐厅。搬到了布达佩斯多瑙河最迷人的岸边。九位合伙人，两位店长，汇聚在此。欢迎光临中餐厅。他们组成了两支创业小分队。包菜和油条，来了。只为给顾客推出更优质的美食。一店双档的中餐厅，正在发生着奇妙的故事。
第二天，加油！第二天，第二天。早安，出发了，出发喽！新的一天工作开始了。赵店长 ，OK 了吗？我们需要出发了吗？六点就醒了。然后今天任务也很重，打算先去采购。好帅哦，咋回事哦？耶耶，帅，你也帅啊！哇，天气好好啊，天气也太好了。走在这样的马路上很幸福啊，感觉。哎，不是要等林大厨吗？他已经不等林大厨啊，他已经去了。我们不需要等那个。我们分开了吧？店长吧。应该不需要了。是分开了。对，我们才采购我们的。不然就在那儿碰吧。可以啊。不等我们一点也不讲义气，说好了一起走的。哇，这还挺方便的。来吧，我们买点肉吧。你要买多少牛腩呢？我也不知道、啊。我想要两斤牛腩。加一个谢谢吧。你好，我想要两斤牛腩，谢谢你。你好，我想要。一公斤牛腩，谢谢你。你好，我们想要一公斤牛腩，可以吗？谢谢你。他说没有牛腩吗 ？No best. Next show. Okay. Okay. Thank you. 翻译器，翻译翻译器，这两种有什么不一样吗？我这下一个一百。你你有要一千吗？没。哎哎，好巧啊！哦，好巧！早啊！你们抛弃我们先来了啊！哼。哎，这卖肉就卖肉就这一家对不对？没有，他们鸡肉、牛肉是分开卖的。牛肉在后边，在那。对对对，牛肉在那边。哎，葱什么的我不用买了，是不是？哎，我觉得是这样子，各自算各自的。他因为没今天预算都有，花生呢？花生也要自己买哦。OK， 走吧，我们去买。我先去找一下，嗯，待会儿见。告诉呢。Hi， thank you， bye。什么？你拿着吧，他可以的，他一点点。可以的，不然不然我就显得很多余，你知道吗？没有没有你。很重要，很重要，很重要。那我们先回餐厅吗，大哥？可以啊，可以。然后把东西放一放。他们有厨师啊，他们有我们呢、啊。我们有我们，有我们。昨天啊，我们的合伙人们呢，第一次呢来到我们新一季的布达佩斯的中餐厅啊，又是呢经过长途飞机的跋涉，又是倒时差，给大家做一份营养满满的早餐。当然呢，要喝我们的蒸笼金砖高钙牛奶啦。它有一点六倍的钙含量，每百毫升就含有一百六十毫克的优质牛乳钙，两盒啊就能满足成人一日的钙所需，浓醇美味，营养满满。早餐要是配上它，干活那是笑哈哈。
我过不过。他这个太厉害，你看他贴这个丝儿，像来欣赏一下，桃子刮出来的一样。哥，这个刀上功夫可以啊！来，让我们鉴赏一下。哎呦，哎呀，哎呀，好好好好好！哦，你看他这个，就是我就这惊呆了，我是真的不夸张啊！没想到，对，皮子功夫厉害，刀工更厉害。谢谢。哦，这个土豆怎么在你手里变得这么美啊？天哪，你真是一个宝藏男孩！害羞了，害羞了。哎，这切了吗？怎么细到我都看不到呀？<笑>有吗？<笑>越说越来劲儿啊！这个更厉害，这个哇！哇哇哇哇！这简直就能穿针引线了！哇！来来来来来来来来来多两根茄子，看我的造型。十分钟倒计时。香啊！我天哪，倒酱汁吧。我觉得茄子很漂亮，四四方方的。嗯，可以了。能吃一个吗？当然当然。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。店长怎么了？是这样吗？反应是对的吧？含笑半步，你看是吗？哎，你试一下，试一下。吃完我们有一段，有一段舞蹈。你怎么什么味道？对，一定。好吃哎，可以哈，好吃好吃。很甜，然后酸甜还可以吗？但感觉那个梅子泡久一点，那个味道就更出来。哦，好。嗯，我试一下。哇哇，我好期待反应。好吃。是，要会跳舞的小番茄，对。压力有点大。浓郁好喝是什么样的味道？不浓。
还是不浓，那就喝真浓。哇，真的好浓啊！真浓精装高钙牛奶，一点六倍钙，活力加持，营养浓浓。真浓牛奶多百分之三十九，优质蛋白滋养，口感浓浓，搭配咖啡也很好喝。好牛奶就是得浓。我的真血是真浓，好喝不贵，送礼实惠，真浓营养，美味尽享。吃零食就喝米口蜜谷果汁茶，米口蜜谷果汁茶提醒您稍后看点。大厨，大厨，好，欢烤，欢烤，快点，快点糊了。这个叫美拉的反应呢。烤车干嘛的？调色。对了，搞搞搞搞搞搞它，兜它，兜它。土豆烧牛肉，你还是打个样好不好？哦。你们这样凉菜太多了，我们的凉菜加在一起有五个凉菜，比正正正主菜还多。算了，我去找我的团队了。嗯。听说欺负我们家潇潇了。哎呦，哎呦！哎呀，慢点，慢点，慢点。我是不是糖放太多了？小明哥那个基本宣告失败，没人动，太黑了。我实在是太累了。中餐厅首席合作伙伴米可蜜谷果汁茶，吃零食就喝米可蜜谷果汁茶。中餐厅合作伙伴抖音电商，打开抖音向左滑，超值好物省心选。中餐厅合作伙伴青岛啤酒一九零三，喝青啤懂中国。中餐厅和美时光伙伴，五粮液大锅浓香，和美五粮，真浓中餐厅，下节更精彩。真浓中餐厅，现在继续。这里是真浓冠名播出的中餐厅，真浓营养，美味尽享。中餐厅和美时光伙伴，五粮液大锅浓香，和美五粮。放冰箱吗？你啊？就是不管我们做什么菜，您可以帮我们指导和帮忙，这可以吧？哎呦，有有有！大厨，我这个弄好了。哦，那你要腌一下，打个样好不好？以防万一。来，我跟你说一下嘛。OK。我现在告诉你是两份的量，好，来这个盐呢，这样半勺，鸡精一勺，糖半勺，料酒一勺，生抽两勺，老抽半勺，半勺，哦、啊，够了，一个鸡蛋，白胡椒，芝麻油，蒸粉一勺，两勺，半勺，半勺，然后呢，你把它扒拉扒拉均匀它，好，这个就是调味，记住了吗？然后呢？油炸花生米，打个样好不好？油，到。您这么来吧。看着，那个筷子放在有点冒泡泡的时候，就证明油已经好。对。大厨冒泡了，咱的黄瓜呢？黄瓜在冰箱里边。大厨，大厨，哎，冒泡了，冒泡可以倒。不行，再放一会儿。开了啊，大厨，倒，倒，可以了，可以了，可以了哈。来，倒一半的量。猪肉，你给它捞出来。那我现在就做红木耳鸡丁，土豆烧牛肉，你还是打个样好不好？哦哦哦哦哦哦。呃，土豆炖牛腩，一定要把牛腩放进去生炒，别动啊。嗯，来，你看这个时候温度很快了。嗯，这个时候就可以了。你就把火关了，然后一烂开，它会崩了。看见没有？一定要小心啊！好，翻炒，翻炒，嗯，翻炒，快点，快点糊了。
，我先给你翻一下，你再慢慢炒。让糖色给它吸进去，好，慢慢炒它。这个叫美美拉德反应的，出来的色会非常漂亮。这个时候我们就可以把这个香料一定要用热水烫啊。啊，现在这道加料酒、生抽调味，老抽呢？老抽干嘛呢？调色。对了。拉油呢，一定要把锅烧热，知道吧？黄瓜跟这个各一半下去，彩椒，你就很简单了，就不要那么一来一去的，很麻烦的，懂不懂？葱放一半，快点，这个不要放，不是什么都来拉油的。我觉得你来炒，我来给你搞。这个胡拉油很重要，这叫荔枝荔枝芡啊、哦，这个很重要的。搞搞搞搞搞搞它，兜它兜它，千万不要被粘在一起了，粘在一起就完了。不要粘了，不要糊了就可以了，这道菜就成了。好，来，然后现在差不多快要起锅了，我们来一点点这个油下去，可以了，慢慢加。那你不要倒啊、哦，慢用慢慢咬下来。好，你自己慢慢装，堆高一点，不要斜，盘子不能斜，平。好，很漂亮，这就对了。你先用筷子尝一下这个，就一定要让人家尝出这种味道，就醋加糖加辣。炒出来那个味道，甜味够吗？酸味够吗？你觉得满不满意吧？我觉得这个醋真的是不是特别的，有点奇怪。这个醋的是不是觉得不够酸嘛？嗯，不是不够酸，就这个醋的味道有点怪，说不出来。嗯，我觉得你再让他们尝一尝看吧。哎，我感觉明天可能我真的是要翻车的一天。感受一下我在厨房里面翻车的感觉吧。哎。辛苦了，加油 ，OK，OK，、okay. okay. 我觉得你大胆的去试，好，你行了，你行了，哎，哎呀，汤太大了，哇，这个怎么我会被晒死吧？怎么会被晒死啊哇，哇！天啊，你这……好的，我回去吹空调了。它外面太热了，温度本来就高。他那个还要烤，我们要去去跟店长反映一下。但是现在说没用，他现在已经就是沉浸式的投入在那个今天必须得做好的那种氛围里，<笑>上头，上头，现在烤得很上头。来、啊，谢谢，我走了。五、哦，可以哦。天哪，你在这，你这样太辛苦了。谢谢哥，谢谢哥，别把这烤了啊！别把毛巾烤。菜烧的差不多，毕竟是个内蒙人嘛，那个血液里边还有炉膛，那个辣椒跟孜然呢。哎呦，迷眼睛迷得死！啊！但这个环境是真的有点恶劣，我怕肉没熟，我先熟了。哦哦哦哦！正哥在外面都烤焦了。
谢谢，朋友就把它放到冰箱里就行。对，就是还原的真实的国宝。好可爱。你可以借我粽子叶吗？在我的冰箱里边。谢谢。它绿色是那个，哦、好金色的摆盘，可爱吧？我感觉你的那个熊猫应该是卖的最好的。谢谢，卖相好。你这个要拍出来很好看。好，我拍的会很好看的，出神入化。嗯、走。哦，出来就那种胶片的感觉，在阳光下面巨好看。拍照吧，我的熊猫。哦，哦，哇，这好好看，像在发光一样。这也太好看了吧！还有一个认真工作的你，太有压力，你知道吗？要拍的很好看、啊。<笑>我们我们赵店长真的要求非常严格。这样子感觉会不会好一点？这拍完了是不？嗯。哇，这太厉害了！但是我我没有修啊，它就是在那边是这个样子的，所以它就是与实物相符的东西啊。行，就这个。你看，哦，哦，好有质感哦！快去快去快去！是不是得在这把光弄着？等一下啊，不行，你还是要，呃，你干脆全部不吃光。对对对对对对对对。对我俩反正就是创作摄影创作大赛，好吧？像洋娃娃一样。我看看，哇，好好看，我输了。<笑>那我也这样吧，<笑>可以，因为那样吃光。哎，你刚刚那样好看，你穿着，让我对一下，换一个侧拍，换一换一下光。啊，可以，好看。我站着给我拍两张，<笑>要不我们去河边拍两张？<笑>不行，你这个脸的光不行，没吃到。哎，有啊，好好，哎，不错不错，哎，好，哎，不错，哎，可以可以。女生穿手串，男生在八蒜，阳光很璀璨，就是这么好看。嗯、这可以偷吃吗？嗯，可以吃啊。嗯，尝一口。你这个熊猫头都不舍得吃的。然后它是个棉花糖，因为太可爱了，有点对，都不忍下口。嗯。六月的炸酱面，弄个漂亮的。
吃一口。特别像小时候吃的，我也是，我也是这个，怕有点太稀，不会，嗯，啊，可以吃了，我要尝一下，快吃快吃，嗯，可以，好吃的，真的好吃的，很不错，就像那个瘸子。好吃，我尝一下鸡翅，嗯，好吃的，嗯，稳了稳了，试菜成功，谢谢 everybody。哎，好汤，面是不是选一个就好就好了？不用，有冲突吗？这个，因为不是要两个档口 PK 吗？哦，我我觉得可以出的啊，我我觉得两种面哦，我觉得没问题啊。我觉得取决于光汉自己，就他想要做这个东西那就做，但他如果不想要做这个东西，就不做。我可以啊，我可以啊。光汉哥的那个可以，因为他那个酱调好了之后，嗯、直接淋上就可以，中间把面下了就可以了。是，这个特别像小时候的东西。是真的好，要要确定。我我我我我骗你没有用啊！其实这也是我们儿时回忆。嗯。那我建议是上面可以盖个蛋，加个荷包蛋会爽很多吧？嗯。OK。大厨，排骨，中国超市一定有卖的，对不对？有有有，肯定。我我对自己的这个宫保鸡丁有点没太信心，我想换成糖醋排骨，孩子们也能吃。我们稍微顾及一下孩子。糖醋排骨，真的，糖醋排骨相对好一点，比这个要更简单一点。而且你会做那个？对。郑正，我想跟大家商量一下，如果郑正六点或者六点半出宫的话，太热了。第一是烧烤，第二是。太阳两边加鸡，我觉得它会中暑，所以推迟也不太合适，这样我们收工会太晚。那我们要不然就正着你把这个菜换一个菜行不行？可以，我觉得还有另外一个就是只能把上一季我用电烤箱那个鸡翅拿出来，算是一道菜。那可以啊，那个孩子可以吃，这样就可以多一道孩子可以吃的东西。我们看看牛腩好了没有？他去干嘛呢？再有二十分钟就可以，因为现在他要再煮一次，好好奇啊！哦，骨头。我今天是用的菠萝，如果今天不成功，明天就换番茄，番茄是肯定不会出问题。我们就单方面决定吧。你的茄子我是想保留的。水煮牛保留，小酥肉保留，可以，孩子也可以吃。那我们还需要一个大厨，你觉得呢？再加个时蔬，好不好？我来，我来弄，因为每天会有剩下一些蔬菜，我们就可以炒了。对对对，我今天备了一个油条，里面那个加那个虾在里面炒出来，小朋友们很喜欢吃的。嗯，那个好，那个好。我个人觉得呢，这两个凉菜哈、啊，可以上一个。哦，这个我们都没讨论。也征求一下大家的意见，因为我们之前讨论说这个是送还是我觉得不要送的，那就是都可以放在菜单上，让他们选择，但是不送。好。但是你们这样凉菜太多了，我们的凉菜加在一起有五个凉菜，比正正正主菜还多。那没办法喽，那那我们。强哦，对啊，对啊，怎么办啊？不是，我说加上我们的凉菜。放在一起就是一起凉菜太多了，我觉得挺好的。夏天很热，大家点一个凉菜。是这样的，不好意思，我们人多就要多做几个菜。那你们做呗。哎呦，哎呦，哎呦，没了。不生气，不生气，我没有不让你们做呀，我都没想到这事儿
，算了，我去找我的团队了。嗯，啊，就剩咱们队坐着了。对，咱们队喜欢坐着。小明哥，你不在，他们欺负我。给你报仇，给你报仇。听说欺负我们家潇潇了。我告诉你，嗯，谁？来吧，哎，开心啊！来哟，好，谢谢店长。同仁们要宣布一个东西，你说，亲爱的中餐厅合伙人，你们好，再过一天就是正式开业的日子了。东风味道，丝路情长，传递友情，传递美食，带来的幸福共情是中餐厅最美好的事情。布达佩斯有很多座桥，更有一座中匈文化交流的桥梁——中中双语学校。这里的孩子们从小就开始学习中文和中国文化，请你们明天上午十点去到这里，通过有趣有意义的美食互动，邀请一桌当地最可爱的老师和孩子们来到中餐厅进行开业前最有意义的试营业日，他们的评价或许会为你们的未来经营增添一份信心和经验。为了不影响筹备。各档口可只派出两名代表来参加这次的美食互动，要来是是，要不然来不及准备备菜。哎，马上端午节了，嗯，咱们包点粽子，我也带了粽叶。我觉得明天我们能不能带粽子过去，跟他们分享端午节的一些故事啊？可以。那如果这样的话，今天就得包粽子。好，好嘞，好了，先干活吧。哇，咸蛋黄粽子，肉粽，得把糯米给拌一拌。哇，这样就已经很香了。可以了，可以了。佳佳，我们怎么包吧？粽子我是真不会。我四十年前做过，我妈妈教我。四十年前。我六岁的时候。包三角粽，好不好？好。这两个，背部的这个，折对折，互相对着放。对，互相对，这样子，这样子，会吗？嗯。然后这边先来一点，来一块肉，来一块香肠，我们拌个咸蛋黄，然后再把这个填上。好嘞。填满一点。对，千万不要爆掉啊！等一下，爆掉就白包了。把这个压下来。好、哦，压下来，可以啊。然后，这样。然后，收紧。啊。林大厨自己都垮掉了，没垮，没垮。其实大家都看到了，对。我们什么都没看见，然后呢？然后呢？是这样子压下来的。哦，是是是是是。然后把它收住，然后接着。绳子来了，但是你这会漏吧？我等一下，我还没板呢。哦，不要戳穿。没有板，还没有板，没板，还没板
这个漏，<笑>这个漏还没有扁起来。稍等，稍等啊，确实很久没包了。林大厨，虽然我没有包过粽子，但是我觉得您馋的那个肯定不对，您馋的那个肯定不对。啊，稍等一下，稍等一下，稍等一下，稍等一下，有点乱，有点乱，有点乱。不是，现在问题是要裹那个绳子。我教你们包。啊，我想起来了。想起来。我想起来了。我想起来了。我教你们包，大厨这个哎呦又垮了哥，又不垮了。我教你们包。好的。啊，我知道了。我们可能两边交叠的太多了，林大厨刚刚教的，所以我们可能底下有点那个，稍微的我们。哦，我们还是得看小视频，是吗？三角座哈，它这边两边要留多一点。我刚才是叠太近了吗？对，这样我们就会多一个空当，稍微的。对，折一下。然后再这么给它折过去，这样子就有一个角了嘛。嗯，这个角就可以往里放东西了。其实就是这个样子。看，拍。哎，不错不错不错。可以。绑它。绑它，来来来来来这边。可以。可以。可以，非常好。可以。你成功了。是，停不下来。嘿，他竟然没爆哎！真的？全部都没爆哎！哦！哇，你们包的真的太好了，你看，全部都好好的，一个都没爆，真的。哇，越来越好了。阳光总在风雨后。好，可以了，只要不散架就行。可以啊，你现在包也挺好看的。哇，布达佩斯时间都已经快十二点了。来，都别弄了，差不多就赶紧回去吧。大厨、啊，那个我们收拾收拾走吧，赶紧回去休息。林大厨，我们明天还要早起。你们赶紧回吧，剩下的我来收。这粽叶就放回冰箱就行哈。走吧，你们。辛苦了。辛苦大厨，明天见。明天见。明天见，明天见。赶紧回去休息。好的。可能会有点闷吧，那我刚才那一瞬间突然间就忘记了，其实我会包的。
。然后我还记得来之前，我还专门又去看了一下，每一年的端午节我都我们都会包粽子，我觉得还是紧张的。有时候不要老是用经验去判定自己能够做一件事情。走，走吧，走。昨天一晚上我做梦，脑子都是紧张的，都是在做粽子，是不是？对<笑>而且我我昨天晚上回去的时候还冲了会儿浪，给我们推送各种各样的包粽子。我看到那个包粽子的视频，我就划走，好生气，包的大叫。对，到了。我们今天来到的布达佩斯胸中双语学校，是整个中东欧地区唯一所使用中文和所在国语言教学的公立全日制学校。二零零九年十月，时任国家副主席习近平访问匈牙利期间，就曾经来到这里考察。今年年初，习近平主席还给这所学校的孩子们复信，欢迎他们到中国读大学，鼓励他们更多了解中国，做传承发展中匈友好事业的使者。我们先进去见见校长。喂，你好，你好。你好我是校长，校长你好，你好，你好，你好，孟晨，你好，你好。那就那罗卡凯特斯，我们这个凯特，我们第三个，可是从德米克，我们叫提纳伊斯库拉巴。再次欢迎大家来到我们的胸中双语学校。呃，那我们第三个，第三个，我们有一些，呃，新的人，来到我们的学校。我们非常高兴，你们参观我们的学校。我们很荣幸，啊，另外就是我们带了一些。自己昨天晚上包的粽子，嗯，然后是端午节，对，然后想分给这里的小朋友们吃，希望可以邀请他们晚上去中餐厅吃饭。那就可以，好，谢谢。那我们去给小朋友们送粽子，可以的。我们先去见孩子们，啊。我们来的就是这个教室。南边来的都。Hello， 你们好，同学们好。你们都听得懂中文是吗？我们在中国上学的时候，有有的时候会给自己起英文名字。你们有中国的名字吗？哇，都有。对，吴林苑。哇，好美的名字啊！呃，这个姓氏是自己起的，还是有什么讲究吗？你你姓什么？王王啊，三横一竖，王哇，自己起的。为什么姓王？为什么姓王？霸气老虎的名字。因为他的老师姓王，哎，他们来学校的时候，老师会按照那个自己的姓氏给他们取名字。比如说，我班上有很多啊，以前的老师啊，他们以前老师姓刘。所以他们那一班的孩子都姓刘哦，随老师姓。随老师哦。我想问问，中国的三大节日谁都知道是什么？知道春节吗？中国的春节。那知不知道明天是什么节日呢？哦，是不是闻到粽子的香味了？粽子吃过粽子吗？吃过。好吃吗？
。哎，端午节是我们中国的一个传统节日。历史上追了，今年有一个叫屈原的诗人，所以到了端午节这天呢，划龙舟啊，包粽子啊，就成了我们中国的一个传统。昨天晚上我们包粽子包了半宿，自己用手工包的，有点难看啊，请大家见谅。但是是我们的一片诚意，对，是我们的一片心意。嗯，那我们好，那我们分一下粽子吧。嗯，自己选吧，姑娘。你你们你们自己拿，你们自己选吧。啊，真的吗？谢谢，来，姑娘。谢谢。嗯，你们的中国话好好啊，谢谢。来，我们可以选一个。哦，他拿到了许光汉包的那个五花大绑。香不香？哇、哦，你吃完了，也太快了吧！吃光了。哎，对，想问一下你们有没有特别喜欢的中国菜？包火锅，火锅哦，能吃火锅厉害。还有没有？包子，包子，包子啊、哦，包子很好吃。饺子，嗯、啊，春卷，葱爆牛肉，牛肉很好吃。北京烤鸭，酸菜鱼，哦，喜欢吃酸菜。说的我口水都流出来了，因为我们的中餐真的很好吃。哎，对，想问一下你们会唱什么中国歌？明天会更好。那我们一起啊啊！小月起头，会唱吗？咱们咱们一起唱好吗？轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。看看忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。玉山白雪飘零，燃烧少年的心，和真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。当初你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有。真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。谁能不顾自己的家园，抛开记忆中的童年？谁能忍心？完全对。这是我听到这辈子最好听的一首《明天会更好》，太棒了，最动听的，来自一群孩子，不同的皮肤，不同的发色，传递出这样的明天会更好，让我们一起期待，不光是中国、匈牙利，我们这个世界，明天都会更好，好吗？
晚上六点钟，四个老师和六个学生到我们的中餐厅吃饭，所以大家在六点钟前面把菜备好的。今天啊，辛苦了。不会不会不会，应该的。那我奖励一个哦，米可米谷果汁茶。酸甜果汁茶与咸香甜辣零食怎么搭都对味，这款果汁茶和零食呢就是绝配。酸甜果味百搭对味，吃零食就喝米可蜜谷果汁茶，冰箱里面啊也放满了米可蜜谷果汁茶，冰镇的口感更佳。那我等一下再多搬几箱回来，来干杯。这是在做午餐是吧？对。吃饭吧，吃饭。好香啊！这谁扔的？大厨。就是我们今天不是临时改变计划了吗？想要给大家回来有一顿饭吃，所以我们就早早出发，然后让大厨就先来餐厅看食材，希望给大家吃到一个好吃的员工餐。辛苦啦，谢谢。辛苦了，辛苦了。你们也辛苦了。太好吃了，老香了！我觉得太太赞了，这个。所以我们今天下午要备菜，对不对？我们今天下午备今天下午菜，嗯，然后再来就是菜单定价。我们吃差不多，就把价格大概聊一下吧，方便他们做菜单。不是大概，一定要聊明白。下午我们要分工，就是明天开业，谁做什么，谁做什么，一定要。非常清楚，非常严谨，要不然明天肯定乱。这个东西我们各自小组来讨论会比较有效率。好，哎，可以。来，咱们到这边，咱们四个人在里边商量吧，好不好？好。大厨，你弄完我们出来。好嘞。第一个是什么？老子老子茄子，我觉得卖个二十八到三十八之间就差不多了。还能再高吗？还那就一千六。然后番茄，我们先定一千五，怎么样？呃，现在还有一个问题，就是我们这边定完了之后，但他们那边和我们那边价格差太多也不行。这个就是现在我们两队之间啊，正在斗智斗勇。博弈。如果都卖的低，他可能点的东东西就会多一点。对，价格定的太低，他我们营业额就要拉低嘛。那你觉得他们糖醋排骨他们能定多少？他们的糖醋排骨要定多少？他们已经出来了，他们的菜单，他们的价钱出来了啊？这么快啊？我们商量一下价格。好吧，我们搜一下那个那天的我拍照的那个价格。他这个糖醋小排是三千两百茯苓，但它小，我们的份数四千，对，四千差不多。你看他们的甜品一千六，那我卖一千二。他们鸡翅是三千四，那我们可以也卖三千四或者三千六，三千五。我帮你就这么决定了，我三千九好了。土豆炖牛肉，我们七千左右是可以的，六千九，好，可以。酷，好，来，现在要帮我削土豆了，要备菜了。这么快啊？看一下，他们最高的是那个土豆炖牛肉，六千九。就是我们得要一个和他们有就是同样等级的菜，然后调到客单价和他们差不多的。你要低，这样子会更明显的看出一个价格的优势。对，店长，我们就拿这个打他们。如果说同样都是一个菜单，水煮牛肉和土豆炖牛肉，一个是六千九，一个是对，我肯定会选择水煮牛肉。为什么？因为便宜啊！比如这一桌两个人的，他只要点了水煮牛肉，他就不可能再点其他的牛肉了，我们就赢了，是不是？因为他不可能点那么多菜了。哎，还有一个问题，就是
还有一点，他们那边没有蔬菜。如果说中国人来的话，他可能会点。孟川，他们听不见，你们你不用。哎呦。<笑><笑>我觉得怎么说也得卖一个五千吧，水煮牛肉。五千五，六千，五千八吧。好。他们的铁板面是三千九福林。三千八。哦哦哦哦。哎，这么大一个价格差。我们就拿这个大的，大的，地下地下大。我们把我们把我们把他们的价格打下来。好好好好好。有一个问题，店长啊，很严峻。这个服务员是谁？我自己昨天设想啊，反正大厨当然做饭嘛，对吧？我现在想的是月月你当二厨。那我们那我们俩就是前台，然后有空就进去洗碗。那么我们就是负责呃推荐我们的菜，然后推推荐完了之后呢，上菜什么的催。那么允他就是负责就在里面催单、勾单，哪些做了，然后告诉大厨。好，可以，大家 OK 吗？没问题，我觉得这样挺好的。呃，第一天磨合一下，我觉得大家应该都能明白。对对对。但小明哥，等一下如果明天要营运的话，明天是谁负责？嗯，前面。那我吗？对，如果你后座的话，你先负责前面，好不好？好，你是必须一直在吗？还是你一开始也可以？我跟去年一样，我买一定量，估清了我就冲到前面去了。好，<笑>你今天晚上之后开会汇总一下吧。好啊，你跟以前一样，你开会，然后都都很很明确的，明天该干啥干啥。嗯，是我主要是这次压力大，不是要做俩菜吗？压力有点大，又不是没做过俩菜，没做过呀，可不是吗？你才知道啊！我想把排骨先试一下，拿两片姜，压力有点大，为了大家能赢。我们不赢也可以，我不想出去玩。哎呦，你这么话真是让人感动啊！你咋那懂事呢？黄总，我跟你说，我觉得你的格局要打开，你要输。你输给对对面四加一还是个大厨的情况之下，是理所当然的。你赢了，大家都不好看，你知道吗？你赢了，大家都不好看，你知道吗？你懂不懂？哎。我在我在安慰他，我在安慰他，我们输定了。你在叫什么？我在安慰他，我们输定了。KFC 他 ，UFO 他 ，UFO 他，在 KTV 他，我在 KTV， 知道吧？好，懂。我能为你做什么吗？嗯，没事。胡萝卜，怎么说？胡萝卜洗干净。我来切块就行，全几根？胡萝卜两根就行。这么大 ，OK 吗？两根。Hello， 足够了。小明哥，土豆大概要多少？土豆，但其实你要是没事儿的话，你可以帮我多削一点，因为明天我们也还是要用。反正你要是需要忙你的，你就去忙你的就好他们还在外面讨论，好像。他们还在开会呢。感觉他们的菜应该出的很快，所以他们可以开会开很久。我的那玩意儿要蒸，要要四个小时，才能给它炖烂。小小，你以为每个团队都像我们这么草率的吗？<笑>他们开会用的时间有点久。我现在想到最大的问题是，因为我们我们点菜，我们不只点的是我们的菜，我们也会点他们的菜。嗯
，所以就是你到时候吹催菜的时候，你不知道怎么催，是、啊，然后以及就是人一多你就会乱。我觉得这个是可以跟黄店长讨论的，我再跟我我跟他聊一聊吧。反正我目前遇到最大的瓶颈就是这个东西，对吧？会一片混乱。当然。亲爱的朋友们 ，Hello， 嗨。然后我们刚刚意识到有一个比较大的问题。什么？什么？待会我们再聊啊。但主要就是你们也可以想一想，在备菜的时候，就是叫菜这个事情，最好是得分开来。我不建议分开，因为因为很忙，尤其是有外国客人的时候，以我的经验。就是你就正常写就好，我们到时候可以在最后在结账的时候让有些人哦，跟结结账没有关系，就是你放在那儿的话，要不你们先留着，我先把这个东西弄一下啊，不然来不及了。你是你是希望就是说哦，就是端在那边的话，然后就让叫这边叫这边，就是那个叫菜会非常混乱，你想象一下，因为我们现在没有一个厨房经理来管控所有的菜品，对吧？就是。哎，这个是怎样？那个是怎样？没有这样的一个人，我们是有两个人在做这件事情的。你你，所以你是点菜，我应该会在前面帮忙。那个真正跟小明哥都要在里面忙。你会不会忙不过来？没办法，就是了解你说那个叫单的问题啊。我觉得现在比较合理的就是。由我们来把外面搞定，然后你们忙你们的，然后你们能帮忙就帮忙。但是这样子会不会有一种不公平的嫌疑？因为毕竟我可能会推我的菜。我是还好，我们没关系啊。不是要看店长，他现在没有空听我说话，但我觉得很可怕。好，大概了解。嗯，对啊，想一下好了。哥，我刚才也没有仔细在听你们在说什么，大概其实就是单的问题，对不对？对。但是去年我跟他在郴州的时候，其实还嗯挺井井有条的。只要我们在一个规则里面，就很少出错。对，但问题就是，一桌等于是两边同时来负责，所以有一边拖累了另外一边，到最后。都是大家一起的一个责任。为什么会拖累呢？就我就是出菜我。我我我不知道是不是我想少了，因为我我我个人是这么认为的。我们我们是共同服务于一家餐厅嘛，只不过是后来需要算算账的时候，哦，我卖的比你多，仅此而已。对啊，就是理想中是这样，但如果让我推的话，我肯定推我的菜嘛。无那无所谓啊。你当然有所谓，我我不是，就是我说真的，我我我会都推，就是会把这个决定权交留给客人。我发誓，我可以绝对可以做得到。如果我在前台的话，我招呼客人的话，我一定会就是每一个菜我都会把它说到最好。但真的，我跟你讲，那叫菜这个东西，还好，我觉得真的，哥，嗯，不要压力太大。其实真的不要压力太大。你商量出来就是最后要怎么弄吗？你说，你说点单啊？就是叫菜这个事情，最好是得分开来。我不建议分开。你是你是希望就是说哦，就是端在那边的话，然后就让叫这边叫这边。我们共享一个，你觉得不行是吗？共享一个怎么弄？就是我中间画一条线，然后这张单上左边是 A， 就是我们，然后他们是 B， 然后在这底下写他们的菜，我们的菜，这样会不够清楚吗？可以。那他们那边就要有一个人过来认领这个菜单就行，但你要抄两份。就是那个三联的库鞋纸的。
可以。光焊，有这个，有，因为它它是那个复写纸嘛。然后 A 组是我们，我们就写我们的菜在 A 下面，然后你们就是 B。那反正蓝色就是你们的，呃，红色是我们的。有这个是方便蛮多的，你觉得呢？可以吗？我的 OK 啊。对，然后我这边呢，服务生来这边就叫一个，可以，一份土豆牛肉，对啊，然后我就给你。定在这。好，好了，然后你们就只要看你们这一栏。对，然后画画画。好，对对对，那我把这个。你觉得嘞？你定，我定，你定还是是？我问一下小明哥好。小明哥，啊？怎么了？就是现在的单子是这样，我们是红色的，然后我们就看这个单子做菜就好了，然后看你现在要把这边清出来，定在这边。好。哥，今天几点钟开饭、啊？六点，客人到。哟，来啦！你这次又去超市买了啤酒，还真的有啊！哎呀，都跟你说了，布达佩斯肯定能买得到青岛啤酒。青岛啤酒是国民啤酒，在国内国外都很畅销的。我跟你讲啊，这次呢，因为天气比较炎热。咱们在这里卖的又是中餐，我觉得呢，这个啤酒啊，一定会很畅销。当然了，中餐厅标配青岛啤酒在这里一定会非常的受欢迎，所以我们一定要多囤一点，而且要冰镇。你想象一下啊，我们吃中餐，喝着中国青岛啤酒，哎，而且是在这个美丽的多瑙河畔啊，吃着中餐，喝着中国青岛啤酒，哎，那是不是就是可以说是更加的懂中国，而且？更加懂中餐的美妙，我觉得呢，还是你想的周到了。哎，就是那一句，喝青啤懂中国，干杯！哇！哎呦，谢谢博俊。哦，来了。Hello， 嗨 ，Hello，Hello， 欢迎光临中餐厅。欢迎欢迎，热烈欢迎！哎呀，感谢感谢，请坐，来坐吧坐吧坐吧坐吧，好香啊！已经。平时吃中餐吗？不经常。不怎么吃啊？不经常吃。啊。大厨，上菜吧。来了。呃，哪个好吃或者哪个辣，你们就跟我们说，因为我们明天开业，然后也需要得到你们宝贵的意见。嗯，因为我们初来乍到也是有一点担心，然后来到这边开那个中餐厅嘛，还是要符合这个当地人的口味，但同时呢，又要把我们的中国美食文化然后传递出去。嗯，所以希望大家可以给我们提一些很宝贵的意见。好的，好的，好吧，开动吧，我们来尝一尝，可以来尝一尝。哎，我来先尝一尝吧。加吧
，这都是你们的最爱呀、啊。嗯，我喜欢吃这个泡萝卜。嗯嗯，很好吃。嗯，这个这个酥肉，嗯。咱们咱们的菜更好，吃的更多。有点辣，哪个辣？哪个辣？哪哪个辣？啊，这个有点辣。我觉得他们吃辣没有很厉害，那我们就不要加辣。你你再问一下，看他们能不能吃辣的吧。他们说能，但只是他们认为的能。OK。嗯，我觉得可以以许光汉为评判标准。如果许光汉觉得 OK， 那么就可以。许光汉很会吃辣哎。他很不会吃，不能吃辣，一点都不能。你问他水那个水煮肉片他怎么样，他 O 不 OK？ 你昨天吃水煮牛肉了吗？有，就是林大厨那个，你觉得辣吗？辣。<笑>他说有一点辣。<笑>少一点辣哈。嗯。少辣，少辣，少辣，少辣。油条都吃光哎。油条哈，明天我再买点油条，可能会更好。好啊。<笑>我可能是，我可能是糖放太多了。排骨。对。我是不是糖放太多了？你自己吃了吗？我吃了，但是我觉得我糖放多了，我对自己没什么信心。看吧。哥，我觉得小明哥做那个排骨太黑了，太黑了。又来了 ，Hello， 这道是糖醋排骨。谢谢。OK， 来尝尝这个，甜的。现在觉得哪个菜最好吃？你看这几个剩的最少的，对对，炸酥肉，炸酥肉和尹正老师烤鸡翅，对。这边人是喜欢吃甜的多一点，甜的少一点。我感觉说牛肉的话，甜的重度多,多。OK， 那排骨是要甜一点还是？我觉得还行。还行。明天我收支的时候，再收，再收钱一点就好。有没有想要加米饭的，或者你有任何需求，你可以举手喊我们。你们要跟他 PK 一下报菜名吗？要要要要要！待会那小月月来了，你跟他说我会报菜名哦，我要跟你 PK 一下。他很厉害的这种。我还没听你的报菜名呢。哦哦哦哦哦 ，PK 一下。那是我的专业，来我听一听。来来来，我们欢迎我们的博俊报菜名。要报菜名了，快有才艺展示，报菜名。我请您吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸驴有烧花鸭、烧雏鸡、烧鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、送花小豆、晾肉、香肠
。十七错怪玄机百的清真八宝猪香米鸭鸭子光眼鸡光眼蠢卢世吉卢子娥藤丸子刘丸子渣丸子落渣丸子豆腐丸子豚三样爆三样六百扎碎栗子鸡板鸭童子鸡。哇，太厉害了！他会的我们都不会。太厉害了，就非非常好。这是中国传统的相声，叫做报菜名。我是一名专业的相声演员，我们所有人都应该会这一段。他作为一个匈牙利人，他我觉得他背的已经非常好了。那么我建议你，就是你只背到背三分之一就好了，因为你后面全是错的。而且你的断句有问题。班底子班肚班肚子水泥豆腐水晶地儿糟呀糟蟹糟了鱼票流蟹肉炒蟹肉青斑蟹肉。嗯，我知道，因为每一个人版本都不一样，嗯，所以说你就先不用学那么多。我请您吃四个字，四个主语。我请您吃，其实每个字都非常的重要。你这些他说这些，他可以听得懂，听得懂，能可以听得懂，能听懂啊，能。四个字，我请您吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、蒸花小肚酱、肉香肠、罐野鸡、罐鹌鹑、卤食酱、卤子鹅、山鸡兔脯、菜蟒银鱼、清蒸哈士马，每一个字要掷地有声。我看你非常喜欢中国的文化，啊，我们有很多博大精深的东西，我们很多有向上的东西能够传递到你的心里。我希望你能把这份美好。传递到世界的每一个角落。还不赶紧叫师傅？谢谢师傅。真的，好好的向师傅学习。慢慢来，不着急。谢谢。拍个照片，来，来来来，我们一起，来来来来，好，来，三，二，一，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，拜拜拜拜拜拜，路上小心啊，路上小心，路上小心，不客气。让我们稍微聊一聊，赶紧复盘，开小组会哈。我先提一个场外信息，就是他们今天吃的时候提了一些宝贵的意见。他们说茄子就是吃的少，油条他们是吃完了，因为里面有那个美奶滋。然后小酥肉大家都很喜欢，然后我问他们要不要沾番茄酱，他们说不需要。然后有两个牛肉嘛，一个是水煮牛肉，一个是那个土豆炖牛肉，他们更爱吃土豆炖牛肉。就是我们水煮牛要不要往上提一点？现在是五千八，他们是六千九，明天不翻猪，就等于说，如果他们的客单价高的话，就是他们的总额一定会比我们高。我们没有办法以量取胜，对，所以要不要往上提一点点？我们最高主餐才五五千八，要翻不了台的话，那流水，那微调。嗯，微调，要么就五八，要么就六八，这不要多那么两三百，你就不然不要调。比如说，如果我们调到了跟他们差价不是特别大的情况下，当地的人应该会选择他们的土豆炖牛肉，因为他们应该会选择一个自己喜欢的。那就不动了吧，对不对？你也觉得不用动吗？不动了吧，好吧，不动。哦，有那么沉重吗？啊，没，不沉重，只聊到了一个瓶颈。你开会吗？来，简单、干脆、利索。明天需要什么？总结起来，发到这个群里边，各自想好自己需要的时间。你还是那句话，如果给自己不够，有什么出什么。好，好结束，走吧。菜单还有什么问题吗？赶紧说啊！汤太大，没有一个喝完的，有些喜欢，有些不喜欢。嗯嗯，哥，我跟你说啊，因为为什么？因为这儿热，汤呢，尤其是热汤，我觉得点的少。我建议你就干脆给一个绿豆汤吧。
，又简单，而且又解暑。好，好，卖，多少钱？一千块钱吧。好，油条我们的定价，早上聊的时间待定，四千八，四千八，四千八。你可以可以多推荐这个菜，又好吃，其实做起来没那么麻烦。我个人是觉得咱们这么来，水煮牛每一桌都推，可以吗？然后小猪肉跟油条，因为两个都是炸的，对不对？好，六份六份，你就这边推，卖完了就就推小猪肉了，店长必须把它推完。所有的压力给到店长。<笑>想休息吗？大家？想休息吧。当然。想 PK 赢了去周边走一走。很休息的，我觉得这事赢的话有好几个意思，不只是说我们说赢了休息什么的，更多的是有了赢的这种精神呢，我们菜就会做好，是不是？生意就好了，口味就好了，中餐大家就喜欢。我觉得真正赢的意义在这，不是为了休息。真的，是不是店长？走了。走吧。我今天那个那个汤会不会收的太狠了？是是不是？嗯，可能我放糖放太多了，也有可能。是不是糖放太多了？发黑应该是糖多了。我对自己没什么信心。我觉得你的那个菜的问题是什么呢？你把它做的太复杂了。因为你可能拉捏不了它，你就是把传统的那个糖醋汁提前调好它，你先把它做好就 OK 了。好。嗯、可能是我确实做复杂了，稍微有点，稍微有一点点挫败感。主要是这次压力大，不要做俩菜吗？我们不赢也可以，我不想出去玩。哎呦，你这么话真是让人感动啊！那我们那我们俩就是前台。有两个牛肉嘛，一个是水煮牛肉，一个是那个土豆炖牛肉，他们更爱吃土豆炖牛肉。水煮牛，每一桌都推，这推荐很重要。店长必须把它推完。欢迎大家来到我们中餐厅。为了感谢大家的支持啊，我们将为每一位朋友送上一盒真农精装高钙牛奶，美味不说谎，真农邀您一同共享。来，真农是从去年就一直陪伴我们中餐厅的营养合伙人，为我们的员工、客人都提供了浓浓的营养和美味。今年也随我们一起来到了美丽的布达佩斯。带来了全新升级的真农精装高钙牛奶，它有一点六倍钙，每百毫升一百六十毫克优质牛乳钙，真农真高钙，欢迎大家品尝。嗯，好好喝啊！待会儿点单的时候我也要来一盒，结账的时候我还要买一点带回去喝。真农可是我们主推的饮品哦，早晚来一盒，两盒就能满足成人一日钙所需，外出旅行带上它，浓浓高钙好营养。打卡中餐厅，从一盒真浓精装高钙奶开始吧！来，我们干杯！干杯！中餐厅首席合作伙伴 Miko 蜜谷果汁茶，吃零食就喝 Miko 蜜谷果汁茶。中餐厅合作伙伴抖音电商，打开抖音向左滑，超值好物省心选。中餐厅合作伙伴青岛啤酒一九零三，喝青啤懂中国。
，中餐厅和美时光伙伴五粮液大锅浓香和美五粮，真浓中餐厅下节更精彩，真浓中餐厅现在继续，上伊利旗舰店买中餐厅同款真浓牛奶。吃零食就喝米口蜜谷果汁茶，米口蜜谷果汁茶提醒您：下期看点。嗯、从根儿上来说，我肯定想赢。要赢什么？就是要赢到我们外国顾客的心，甚至于将来会喜欢中国，爱上中国。加油，我们的中餐厅必到。加油！一二三，加油！哦，有、oh, 客人来了，欢迎光临中餐厅。你是我们的第一位客人，欢迎光临。土豆炖牛肉，豆牛腩烤鸡翅，你有一个是咱这边的，真的吗？我们的店长呢？店长，你去点菜啊，他们这边点的都是那边的菜。我想，没事，不着急，不着急。我是觉得前台做前台的就好了，后厨做后厨。我不知道为什么现在要变成这样。捞汁茄子多少钱？菜单上面没有写。这个绿单为什么会出现呀？那个收银台上没有四号台的单。七号桌不是我点的。那是谁点的？孟晨姐，你写的全单全是错的。错的。我们点单系统，我觉得我们前台需要好好检讨。菜单现在有点太麻烦了，不要用三张菜单。对不起，我真的强烈觉得 A、B 单比较方便，我们做不到上微博关注新浪娱乐，微博综艺，新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“中餐厅”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属回应。每周五晚十九点三十，湖南卫视、芒果 TV 双平台播出《中餐厅》第七季，会员尊享加更版、独家直拍，更多精彩内容。东风味道，丝路情长，传递友情，传递美食。带来的幸福共情是中餐厅最美好的事情。嗯，好吃的。还有一个认真工作的你三二一。<音><音><音><音><音><音><音>